Так, 20 ящиков светлого и 20 темного. И 10 бочек крафтового. Угу. Куда ящики нести? Это сразу в бар к Виталику. Хорошо, понял. Угу. А, Инна Викторовна, по меню пробежимся быстренько. А, часика через два, хорошо? Окей. Так, узнай, что по фруктам, и позвони на базу. Угу. Да, добрый день. Когда будет курьер? Как водителя нет. А это не мои проблемы. Ищите, а то будем прощаться. Инна Викторовна, к вам пришли. Кто? По поводу аренды. Хорошо. Скажи, сейчас подойду. Инна Викторовна, голубушка, вы задерживаете оплату уже на неделю. Я в курсе. Но я прошу небольшой отсрочки до следующего понедельника. В выходные дни посетителей больше, сами понимаете. Понимаю, понимаю. Угу. О, у вас еще и за прошлый месяц недоплата. Я все погашу. Мне нужно еще немного времени. Ну да. <смех> Время деньги. <смех> Я многого не прошу. Максимум неделю. Андрей Сергеевич, мы же давно с вами сотрудничаем. И никогда проблем не было. Правда? У клуба сейчас не самые лучшие времена. <смех> Сколько должен за кофе? За счет заведения. Инна Викторовна. Исключительно из уважения к вам. Мы подождем. До следующей недели. Не будет оплаты. Помещение придется освободить. Всего доброго. Привет, дорогая. Привет, привет. Ой, загар у тебя потрясающий. Да был бы еще лучше, если в Барселону не поехала. А так два дня потеряла. Ну, у Барселона того стоит. Да, денег она стоит кучу. Ты знаешь, сколько я потратила? Mm -hmm. Ужас. У меня для вас подарок. Очень О -о -о. крутое вино. Испанское. Попробуйте. Ух ты. О, я думаю, Марку понравится. Еще бы. Коллекционная. Спасибо. Ну, как ты отдохнула-то, хорошо? Ой, да не то слово. Мне после такого отпуска еще месяц нужно отдыхать. Ну, у тебя в запасе три дня, я думаю, успеешь переключиться. Правильно мыслишь. Давай собирайся, я знаю очень классное место, поедем меня переключать. Ал, мне план дома сдавать mm -hmm. нужно. Работа не початый край. Да вижу, с такой работой кони дохнут. Ты себя в зеркало давно видела? Ты бледная, как поганка. Ну, давай, подержи подругу. Собирайся. Mm -hmm. Сегодня загородная недвижимость набирает большую популярность. В связи с этим мы предлагаем к вашему рассмотрению проект застройки частного коттеджного поселка. Наша компания уже выкупила 100 гектаров земли в 32 километрах по Новорижскому шоссе. Очень живописное место тут. Рядом река проходит. Лес. Да, ну, со схемой проезда и местоположения вы можете ознакомиться. Все фотографии и проспекты перед вами. Да, что касается самой застройки. Она будет производиться по индивидуальным проектам. У нас есть клиенты, которые готовы выкупить часть коттеджей. И поэтому мы уже приступили к разработке архитектурных решений и дизайна интерьера будущих домов согласно их требованиям. Да, также в разработке ландшафтный дизайн. У вас материалы все перед вами, и вы можете с ними также ознакомиться. Да, и хотелось бы уточнить. 
Это уже третий проект нашей компании. И хочу заметить, что предыдущие имели большой спрос, и мы очень быстро оправдали вложенные средства с максимальным процентом прибыли. Так что, господа, решение за вами. Понятно. А вы сказали, что земли уже выкуплены? Да. А можно посмотреть договор о купле-продаже? Да, и свидетельство о собственности. Безусловно. В понедельник выйдет из отпуска представитель юридического отдела, который занимается этим вопросом. И мы сразу же предоставим вам все необходимые документы. Привет! Привет! Привет. Как дела? Супер! Здравствуйте! Привет! Здравствуйте! Проходите к вашему столику. Здравствуйте. Хотелось. Но дома-то лучше. Ну, не скажи. Знакомьтесь, это Татьяна, моя лучшая подруга и жена моего босса по совместительству. А это Инна, владелица клуба. Очень приятно. Взаимно. Я тебе подарок привезла, сейчас принесу. В машине оставила. Хорошо. У вас очень уютное заведение. И музыка замечательная. Любите джаз? Да. Удивительно, что Алла мне про вас ничего не рассказывала. Но она сама появилась здесь недавно. Да? Ощущение, что вы знакомы всю жизнь. Надеюсь, вы нас еще посетите. Приходите почаще. Будем рады. Обязательно. Спасибо. Приятного вечера. Спасибо. Это тебе, дорогая. Спасибо. Увидимся. Спасибо, дамы и господа. Объявляется пятиминутный антракт. Увидимся позже. Подождите. Этот красавчик хотел от нас лизнуть, не получится. Пойдем. Знакомьтесь. Добрый вечер. Здравствуйте. Это Игорь, брат Инны. А это Танюша, моя лучшая подруга. Очень приятно. Мне тоже. Вы здорово играете. Вам понравилось? Да. Угу. Ну, в таком случае, если вы не возражаете, следующую композицию я посвящаю вам, девушке. Ну, конечно, возражаем. Еще как возражаем. Не следующую композицию, а весь вечер вы исключительно будете играть для нас. Договорились? Договорились. Следующая композиция посвящается двум прекрасным девушкам, вон за тем столиком.
Привет. Привет. Что-то ты поздно. А мы ходили в салы в джаз-клуб, слушали живую музыку, как-то засиделись до закрытия. До сих пор не могу понять, что тебя с ней связывает. Не знаю. Наверное, уже привыкли друг к другу. Радует, что хоть тебе не скучно с ней. Но у тебя что нового? Было совещание с инвесторами. Mm. И как все прошло? Пока все идет по плану. Я думаю, что на следующей неделе будет подписан контракт. После оформления всех документов на счет поступит первый транш. Я думаю, твой отец гордился бы мной. Ты умница. Я буду держать за тебя кулаки. Спасибо. А, да. Вот документы, которые тебе нужно подписать. Хорошо, я завтра посмотрю. Угу. Марк, угу. нам нужно сегодня с тобой еще раз попробовать. Угу. Что? Эти три дня самое подходящее время. Тань, слушай, мне нужно кучу документов, материалов подготовить на завтра. Я тут полночи провожусь. Давай пока отложим. Ну хорошо, тогда завтра. Хорошо. А, совсем забыл. Я завтра сразу после работы с ребятами уезжаю на нашу охотничью базу. Что, на все выходные? Угу. Да. Ну, решили сходить на кабана. Марк, ну потом будет поздно. У нас есть всего три дня. Ну, значит, отложим на месяц. Ну, я уже со всеми договорился. Что я ребятам скажу? Извините, охота отменяется, мне нужно плодотворить свою жену? Прекрати. Ну, Тай, ну что ты завелась? Ну, правда. Мы что, последний день вместе? Или завтра конец света? Нет, ну, правда. Ну, у нас с тобой вся жизнь впереди. Сейчас нужно думать о проекте, а не о ребенке. Ну, ты же понимаешь, сделки такого масштаба бывают раз в жизни. Ну, а ребенок годом раньше, годом позже. Но главное, что будет. Марк, мне уже 37. А меня мама 43 родила. Ну и что? Нет, правда, я не вижу в этом проблемы. Тань, ну, ну не надо из меня делать изверга. Мы с тобой одна семья. Давай жить разумом, а не эмоциями. Ладно. Прости за резкий тон. Наверное, ты прав. Танюш, не обижайся, пожалуйста. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Вот, ваша еда. Спасибо. Ну что, я свободен? Да. До завтра тогда. Пока. Есть будешь? Нет. Ты заметил? Что? Как она на тебя смотрела. Кто? А с кем ты сегодня за столиком так мило беседовал? Алла сказала, что это хозяйка строительной компании, в которой она работает. Очень богатая женщина. Кстати, сегодня приезжали по поводу аренды. Дали неделю отсрочки. Если не найдем деньги, то мы в глубокой заднице. Как тебе такая перспектива? Постарайся сделать хоть что-то полезное для клуба. 
а не только на свои балалайки бренчать. Если упустить эту возможность, можно потерять все. Понял? Понял. Ну что ж, документы в порядке, можно подписывать. Хорошо. Спасибо. А Марк молодец. Отличная сделка. Твой отец не ошибся в нем. Достойный преемник. Спасибо. Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Здравствуйте. Не ожидала вас здесь встретить. Честно говоря, я тоже. Вы что-то конкретное ищете? У меня большая коллекция винила. Да вы что? Да, я ищу Колмина Хокинса, 61-й год, The Hawk Relaxes. М -м -м. А это раритет. Оставьте мне ваш номер телефона, и я попробую найти. Да, я буду вам очень признательна. Вы на машине? Я не вожу автомобиль. Это не мое. Я сейчас такси вызову. Ну зачем такси? Я могу вас подвести. У меня есть свободное время. Но я далеко живу за городом. Для бешеной собаки сто верст не крюк. Да. Ну хорошо. Ну тогда прошу. Спасибо. Как-то быстро мы доехали. Да, я тоже не заметила. Вы так интересно рассказываете. А можно на «ты»? Если честно, не люблю весь этот официоз. Хорошо. Может быть, зайдешь? Как-нибудь в другой раз. Мне на репетицию в клуб пора. Да и не очень хочется на твоего мужа нарваться. Мало ли что он подумает. Он уехал на охоту. Никогда не понимал удовольствия убивать зверушек. Но каждому свое. Я тоже не люблю охоту, поэтому муж никогда не берет меня с собой. Спасибо, что подвез. Найду Хока, позвоню. Хорошо, спасибо. Пока. Пока.
Привет. Привет. Курьерская доставка. Можно? Конечно, проходи. Колмен Хок Хокинс. 61 -го года. Альбом The Hawk Relaxes. Это тебе. Потрясающе. Спасибо большое. А, ты что-нибудь будешь? Чай, кофе? Вино. Если можно. А ты не за рулем? Нет, я на такси. А, хорошо. Скандинавский викинг металл. Ты слушаешь? Нет, муж. А у него хороший вкус. Я такую музыку не люблю. Я не о музыке. Я о тебе. А, вино откроешь? У вас красивый дом. Уютный. Спасибо. А чем ты занимаешься? Я архитектор. Проектирую дома. Прикольно. Я тебе не помешал? Нет, я работала, но могу прерваться, это не проблема. А ты всегда дома работаешь? В основном, да. Дома удобно, никто не мешает. Могу заняться работой по вдохновению. Ну что, предлагаю выпить за прекрасный день. За тебя. За прекрасный день. Извини, не надо. Это Алла. Тебе нужно уйти, она не должна тебя здесь видеть. Нет, нет, подожди, подожди, не сюда. Бегом за мной. Тихо. Пойдем. Иди туда, в конце участка калитка, все. Что так долго не открываем? Да я прилегла, а голова разболела. А есть водичка? А, да, ты присаживайся, я сейчас тебе налью. Холодненько только. Ага. Ты представляешь, я сейчас в пробке чуть с мужиком не подралась. Придурок чуть бочину мне не поцарапал. Перестраивался он. Нет, главное, я ему семафор, а ему как вот это все, фиолетово. Придурок. Я думаю, вот из принципа, вот, знаешь, не буду уступать. Ага, а он мне там что-то руками машет. Я по тормозам ударил, ну понятно, мне сзади все бибикают, но я в чем виновата? В чем я скажи? Ал, остынь. Да, п, остынь. Ну нет, видишь же, главное, хрупкая, беззащитная женщина. Вот хотелось просто выйти, знаешь, ему в морду дать. Успокоиться не могу, завел прям не по-детски. Держи, все уже позади. Перестань. Да, ты права. Ты, кстати, чем будешь заниматься? Джаз, пойдем слушать. Не знала, что тебе нравится джаз. <смех> Джазмены. Точнее, один. Кстати, как он тебе? Кто? Ну, там, по-моему, только один заслуживает внимания. Я тебя вчера с ним знакомила. <смех> Гитарист. Я, кстати, ее, когда вижу, у меня прям мурашки по телу. <смех> Влюбилась? Я его хочу. Он на меня, когда смотрит, у меня прям башню сносит. Он тебе взаимностью отвечает? Ну, пока нет. Через два дня будет у меня в постели, вот увидишь. Ну что, собирайся? Ал, я правда, ну, очень плохо себя чувствую. Ну вот, как раз развеешься, не заметишь, как время пролетит. Голова раскалывается, ну. Ну что, как бабка старая, Тань, ну, таблетку выпьешь, что ли. Мне хочется тишины и покоя. Давай не сегодня. Хорошо. Ладно, ну завтра составишь мне компанию. 
Договорились? Посмотрим. Не посмотрим, я позвоню вечером. Давай. Ты сначала пройди развод, ага, а потом мы с тобой поговорим. Не жениться, не разводиться, я не собираюсь. О, не зарекайся, я тоже так думал. Раньше, а потом суд, дележка, дети по выходным. А что я тебе говорил, ты помнишь? Не надо тебе никаких обязанностей, ты живи в свое удовольствие. Кому нужна эта ячейка общества, чтобы ее пилить потом на мелкие кусочки? Цивилизованные люди сошлись, разошлись, все культурно, без скандалов, без этой дележки. Ага, конечно. А если посчитать, сколько денег ты потратил на своих баб? Это вообще, это твоя новая, нынешняя, как ее, Анжела. У нее тюнинга тысяч на десять зелени. Да. Плюс машину какую-то ей подарил, нехилую. А вот не надо завидовать, речь ты как раз не об этом. Да. Я говорю, что отношения, они должны быть свободны. Без обременения mm -hmm. детьми ревнивой жены. Главное, я. Я свободный человек. Я захотел, уехал, захотел, не вернулся. Я художник. А с другой стороны, а как без семьи? Да вот так вот, Дим. А где она твоя семья, Дим? Один Дим, только дым на пепелище. Дым, дым, знаешь что, а в старости будет кому обо мне побеспокоиться, да? Ну, конечно, будет. Сейчас очень модно стариков в дома престарелых пристраивать. А тебя и пристроить некому будет. Да мне не надо. У меня за собственное бабло самые лучшие няньки будут. Понимаешь, с ногами от ушей в шоковых чулках. И в мини-юбках. Из латекса. Марк, чё ты молчишь? Ну скажи, кто из нас прав? Ты прям, ну, ты, конечно. Кто же еще? Каждый сам выбирает свой путь. Мне моя жизнь нравится. Привет. Привет. Спасибо. Извини за сегодняшнее. Как-то все так глупо вышло. Алла свалилась, как снег на голову. Да все в порядке бывает. Выпить что-нибудь хочешь? Нет, спасибо. Ты спешишь? Нет. Ну, может быть, тогда экскурсию по клубу покажу тебе нашу репетиционную. Давай. Прошу. Это наша репетиционная база. Здорово. А это моя берлога. И что ты здесь живешь? Да. А сестра твоя? А сестра снимает трешку на Арбате. Mm. Располагайся. Давай плащ. Что мы делаем? Подожди. Не думай об этом. Не помешало? 
Я смотрю, голова больше не раскалывается. Алла! Алла, подожди! Господи, что же я наделала? Что я наделала? Она меня возненавидит. Она все расскажет Марку. Это конец. Это конец. Все. Не переживай, все обойдется. Не трогай меня. Вызови такси, пожалуйста. Пока. Алло? Да, я слушаю. Инна, добрый день. Это Татьяна вас беспокоит, подруга Алла. А, мы к вам приходили. Вы были с Аллой на концерте. Да, да. Помните? Конечно, помню. Да, Инна, мы могли бы с вами увидеться. Что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Давайте при встрече. Хорошо, давайте. А, только не у вас в клубе, если это возможно. Можете ко мне домой приехать? Окей, скажите, куда? Да, я вам пришлю адрес. Алло. Марк Валентинович, добрый день. Я подготовила, как вы просили, все кадастровые документы. Можете не беспокоиться, все в порядке. Спасибо. Извините, что сорвала вас. Ничего страшного. Может, перейдем на «ты»? Хорошо. Так что случилось? Это касается Игоря. Пройдем в дом. Марк пришел на работу к отцу, когда я еще училась в архитектурном. Он работал на износ. Папа мне сразу сказал, ты будешь дурой, если не выйдешь за него замуж. Парень варится в нашем бизнесе, умный, надежный. Папа его боготворил. По сути, это был его выбор. А ты? Я понимала, что он хороший, надежный. Подсознательно я его воспринимала уже как родного человека, как члена семьи. Папа умер три месяца назад, и фирма перешла по завещанию на мое имя. Я думаю что Марк до сих пор сердится на меня за то, что папа с ним так поступил. Спасибо. Так в чем проблема? Проблема в том, что Алла все расскажет Марку. Она никогда не простит мне того, что я перешла ей дорогу. Да. Ситуация не из приятных. Может, ты поговоришь с ней? Она не отвечает на звонки. Может быть, ты поговоришь с ней? Я ничего гарантировать не буду, но я попытаюсь. Спасибо. Пока не за что. А можно совет? Относись к проблемам проще, спокойнее. Да я понимаю, но в тот момент, когда это происходит… Нужно учиться не принимать все близко к сердцу. А ты научилась? А как выжить иначе? Вся наша жизнь – это борьба. Кто-то борется за кусок хлеба, кто-то за место под солнцем. 
Кто-то за комфорт и стабильность. А ты за что борешься? Скорее, за место под солнцем. Ты представить себе не можешь, через какое дерьмо я прошла, чтобы открыть этот клуб. Ну, ты молодец. Ты добилась своего, у тебя замечательное место под солнцем. Вот за него и борюсь. И все-таки скоро придется искать другое. Почему? Клуб требует больших вложений, а прибыли приносит мало. А -а -а. Раскрутки не хватает, все никак не наберем обороты. Да вообще, в стране кризис, а арендодатели в долларах берут. Сволочи. Я боюсь, вообще последний месяц работаем. Да ты что? Ладно. Спасибо за чай. Мне пора возвращаться в клубе. Дел по горло. Ин, подожди. А, давай я тебе денег дам. Нет, я проценты не потяну и поэтому не беру кредиты. Да при чем здесь проценты? Но я же не банк. Ты серьезно? Абсолютно. Сколько тебе нужно? Тысяч десять долларов. Хорошо, я поняла. Подожди меня здесь. Вот, возьми. Отдашь, когда сможешь. Ты даже представить себе не можешь, как ты меня выручила. Спасибо большое. Да не за что. Я рада, что хоть одной проблемы на земле стало меньше. Надеюсь, и твою разрешим. Надеюсь. Извини, муж приехал. Привет. Привет. Как поохотился? Замечательно. Знакомьтесь, это мой муж Марк. Это Ина, хозяйка джаз-клуба. Да-да, mm, очень приятно. Взаимно. Помнишь, я тебе рассказывала? Да, она слышала. Таня много хорошего говорила о вашем заведении. Надо будет как-нибудь заглянуть к вам на огонек. Всегда пожалуйста, приезжайте. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Я скоро приду. Угу. Знаешь, конечно, не мое дело, но завязывай ты с Игорем. Это того не стоит. Я нам вырезку кабанчика привез. Хорошо. Могу котлеток тебе накрутить. Хочешь? Ну, когда я от твоих котлеток отказывался. Договорились. А зачем эта девушка приезжала? Я ей денег дала. В долг. М -м, с какой такой радости? Ну, у нее проблемы. Надо будет заказать табличку и повесить при входе. Благотворительное общество или... Фонд милосердия. Работаем без выходных. Ну, не ворчи, пожалуйста. Ну, а почему не помочь всем нуждающимся? М? Она вернет. М -м, конечно. Алла тебе много вернула? Каждый месяц на что-то берет.
Виталь, бутылочку пивка. Добрый вечер. Не помешаю? Игорь, мой брат, музыкант и по совместительству арт-директор клуба. Очень приятно, Марк. Взаимно. А с Татьяной вы знакомы, да? Ну да, виделись. А вы на каком инструменте играете? Я много на чем играю. Жаль, вы раньше к нам не заходили. Вот вчера, например, мы удачно зажгли. На охоте был. Ну, надеюсь, мы здесь не последний раз, да, дорогая? Надеюсь. Вообще-то я джаз не очень. Ну, не понимаю. А вот супруга моя, да. А что, рок, металл? Уважаю скандинавов. Скандинавский вайкинг металл. Ама на март, ультима тули. Да, мои любимые группы. Странно, что вы их знаете. Почему? Ну, мне казалось, что поклонники джаза слушают более рафинированную музыку. Джаз... Интеллектуальная музыка, а не рафинированная. Хотя я слушаю разную. Ну, а я люблю экспрессию. И агрессию. Почему? Ну, вы же охотник, если я правильно понял. И что, это характеризует меня как агрессивного человека? Не знаю. Но вряд ли человек идет в лес с оружием, чтобы любоваться природой. Игорь, где ты нашел эту певицу? У нее отличный голос. Моя старая знакомая недавно из Штатов вернулась. Извините, мы поедем домой. Я что-то себя плохо чувствую. Спасибо за компанию. Приятно было познакомиться. Надеюсь, вы к нам еще заглянете. Обязательно. До свидания. Всего доброго. До свидания. Скажи, ты совсем дебил? Что за бред ты тут нес? Нужно было осадить этого хозяина жизни, а не скакать перед ним на задних лапах. Завидуй молча. Я ему не смеши. А ты в курсе, что его жена дала нам денег и спасла от краха наш клуб? И вот что. Завязывай с этим романом и оставь ее в покое. Ты меня понял? Понял. With your pretty little lies With your pretty little Кто это так поздно? А, это Инна спрашивает, как я себя чувствую и понравился ли нам вечер. Угу. Ну, напиши, что все замечательно. Хорошо. Да, и привет от меня передавай. Обязательно. Таня? Что означает этот символ? Что? Выбрось, пожалуйста. Mm, хорошо. Спасибо. Алло. Что ты хотел? Мы можем встретиться. Этого не стоит делать. 
Мне надо поговорить с тобой, пожалуйста. Хорошо. Когда? Не знаю. Игорь, я много думала. Мне очень тяжело удалось это решение. Но мы не должны больше встречаться. Я не знаю, что произошло в тот вечер, когда ты играл для нас в клубе. Нахлынули воспоминания о папе. Он для меня был самым близким, родным человеком. У меня муж, у меня стабильная, размеренная жизнь. Я не хочу ее разрушать. То, что сейчас происходит, это неправильно. Так не должно быть. Прости. Я сам не понимаю, как правильно, как неправильно. Как надо, как не надо. Но я не могу без тебя жить. Я пропаду без тебя. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Ну что ж, друзья, как говорится, большому кораблю большое плавание. Земли куплены, есть откуда чалить. Господа, прошу всех в банкетный зал. А, Марк Валентинович, можно вас на секундочку? Светочка, проведи, пожалуйста, гостей. Угу. Да, конечно. Я думаю, вам будет интересно. Дорогая, можно? Да. Привет. Привет. Ты что-то поздно. Работы много. Заседания были, встречи. Ужин в холодильнике. Я не голоден. Ты какой-то мрачный. Устал безумно. Ты мне такая красивая. Я соскучился очень. Знаешь что? Надо будет взять билеты и улететь куда-нибудь. Вдвоем. На острова. Если ты не против, конечно. Конечно, я не против. Ты же знаешь. Ну, а 
Отлично. Значит, подумаем. Угу. А, да, кстати. Тебе не кажется, что у нас в доме что-то изменилось? Нет. Вроде все как обычно. Нет, дорогая. Я сразу почувствовал перемены. Какие? А где твоя подружка Алла? Я не слышу вашу болтовни по телефону. У нас ее не бывает, как обычно, каждый день. Что с ней? Я не знаю. Странно. Необычно. Возможно, у нее новый роман? Да? С кем? Да я не слежу за ее личной жизнью. Ну, рад за нее. Может, остепениться. Извини. Ты что, уходишь? Да, забыл на работе важные документы. Не жди меня, ложись спать. Бог в помощь. Не помешаю. Смотря зачем пришел. Наверное, больше поговорить, не бойся. Выпить хочешь? Да, давай. Коньяк, виски. Давай коньяк. Значит так, если быть кратким, я знаю твои связи с моей женой. Ты проделал такой путь только для того, чтобы сообщить мне об этом? Машинка безотказная, как швейцарские часы, и 15 маслин к ней. Пересчитай, как договаривались. В нашем бизнесе главное доверие, дорогая. Удачи. с тобой? Все нормально. Как нормально? Ты весь… Что случилось? Упал. Игорь, перестань. Я тебе звоню целый день, ты не отвечаешь. Что произошло? Мне мягко объяснили, что нам с тобой лучше не общаться. Марк? 
Да, мы с ним немного повздорили. Но я его послал. А потом пришли люди, ну и сказали, что больше предупреждать не будут. И следующая наша встреча будет для меня последней. Господи, я не понимаю. Что ты не понимаешь? Он защищает свою собственность. Я не его собственность. Он не имеет права себя так вести. Я должен уехать. И все встанет на свои места. Это его условия. Куда ты уедешь? Не знаю. Я поеду с тобой. Это исключено. Почему? Он не оставит нас в покое. А я не могу рисковать тобой. Пожалуйста. Дождись моего звонка. Прошу тебя, не уезжай. Никуда не уезжай. Татьяна! Послушай, не хочу показаться неблагодарной. Я очень ценю твою помощь. Но я прошу, не приходи сюда больше. Если раньше я по-дружески советовала, то сейчас я требую оставить Игоря в покое. А можно я сама решу, куда мне ходить и с кем мне общаться? Что празднуем в одиночестве? Ты зачем это делаешь с Игорем? С Игорем? Каким Игорем? А, это твой дерзкий паренек? Твой любовник? Ничего я с ним не делаю. Просто дал понять, кто он и где его место. А почему ты решил, что ты имеешь на это право? Потому что я твой муж. Но ты, как я понимаю, сейчас не способен трезво мыслить. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Да? И ты взял роль на себя третейского судьи? А что мне прикажешь делать, а? Скажи не мне, трогай а? трогай меня! Может, ему благодарственную грамоту выписать? Или, может, премию дать за то, что он трахает мою жену? Какая же ты сволочь. Я сволочь. Я сволочь. Значит, ее случай, да? Это значит, я изменил, да? Я изменил, я предал, да? На, смотри! Смотри, я сказал! Не смотри! Не меня, я сказала! Я сразу почувствовал, когда ты в первый раз еще вернулся из этого притона, что-то не так. Но подумал, не может же моя целомудренная жена так опуститься, не может! А потом пришел на работу, и вот мне Алла подсунула конвертик! Твоя лучшая подружка развлечь меня решила. Спасибо, развлекла. И теперь, когда я пытаюсь спасти нашу семью, я сволочь. Что ты пытаешься спасти? Нашу семью? А она у нас есть семья. Ты даже детей от меня не хочешь. А он, значит, хочет, да? Он хочет, да? Она скуха! У нас с ним не было ничего. Примного тебе благодарен. Тань, скажи. Просто скажи. Ради чего ты готова все разрушить? Ради этого ничтожества? Марк, все, я приняла решение, мы с тобой разводимся. Нет. Нет, я не собираюсь слушать бредни пьяной бабы. И что бы ты ни делал с Игорем, это ничего не изменит.
Хорошо. Я уйду. Я не буду калечить твоего бедного бездомного трубадура. Я оставлю вас в покое, но с одним условием. Ты дашь мне возможность закончить проект. У меня больше ничего нет в жизни. Оставь хотя бы мне мое любимое дело. Пожалуйста. Я согласна. Подпиши. А где гарантии того, что у Игоря больше никто не тронет? Я дал тебе слово. Это единственная гарантия. Ты только что разделила нашу жизнь. Но если ты одумаешься и решишь вернуться, я буду только рад. Переночую в гостинице. Куда это собрался? Ухожу от тебя. Что? Я ухожу от тебя. Я не очень поняла, что происходит. Я что-то пропустила? Ну, наверное, то, что я по-настоящему влюбился и больше не могу, а точнее не хочу оставаться с тобой. Вот так легко, да? А что меня должно удерживать? Коморка при клубе? Или концерты для пустого зала? Красивой жизни захотелось. Гастроли по Европе? Игорь, ты соображаешь, что ты делаешь? А теперь послушай меня внимательно. Мне надоело играть в братика и сестренку. А больше всего меня бесит, что мне приходится спать с богатыми мамочками в угоду твоему клубу. Я хочу нормальной жизни с любимой женщиной. До свидания. Игорь! Игорь, стой! Разговор окончен.
Алло. Татьяна, мне нужно с тобой поговорить. Мы уже обо всем поговорили. Нам срочно нужно увидеться. Ты должна приехать в клуб. Послушай, это очень важно. Алло. Марк! Марк, ты здесь? Привет. Привет, любимый. Ну, Наконец-то не нужно ни от кого прятаться. Быть любовницей не для меня. А ты боялась, что мой план не сработает? Да, ты самый непредсказуемый мужчина в моей жизни. После моего покойного тестя. Да, не оправдал, старик, моих ожиданий, не оправдал. Хотел меня ни с чем оставить, а? А ты рассчитывал на президентское кресло? Было бы ради чего терпеть пресную физиономию моей жены. Ну, теперь ты счастлив? Абсолютно счастлив я буду, когда мы с тобой сядем на борт самолета. Завтра мы с тобой уже будем на другом континенте. Mm -hmm. Я пошла собирать вещи. Mm. Что случилось? Где твой брат? Убежал, прихватив с собой деньги, что ты мне дала. И никакой он мне не брат. Что значит не брат? Это значит, что у нас с ним не родственные отношения. Он мой бывший парень. И роман с тобой он закрутил по моей просьбе. Это как понимать? Да как хочешь, так и понимай. Ладно, закрыли тему. Присаживайся. Это запись с камеры видеонаблюдения. Я знаю твои связи с моей женой. Ты проделал такой путь только для того, чтобы сообщить мне об этом? Послушай, я не люблю долгих бесед. Поэтому сразу перейдем к делу. Я готов тебе хорошо заплатить. Да я угадаю. Ты хочешь, чтобы я порвал с твоей женой? Нет, не угадал. Меня устроит обратный вариант. Бурный и страстный роман. Зачем тебе это? Я, по-моему, не обещал платить за вопросы. Давай так. За каждый мой ответ на твой вопрос я буду вычитать из твоего гонорара. Мы говорим о вычетах, не определив суммы. Молодец. 50 тысяч долларов. Сто. У тебя хороший аппетит. Я плохо считаю. А умножать на сто гораздо удобнее. Понимаю, музыкант. Ладно, договорились. Значит, слушай меня внимательно. Все должно выглядеть так, как будто я вынуждаю тебя уехать и угрожаю расправой. Mm -hmm. И она должна поверить, что твоя жизнь зависит от меня. Аванс. Гарантия? Мое желание получить остальное. Заметано. И не пытайся меня кинуть. Не советую. Почему вы мне сразу не позвонили? Что? 
Я скоро буду. Добрый день. Добрый. Где главный бухгалтер? У себя в кабинете. Срочно ко мне. Хорошо. Анатолий Сергеевич, что здесь происходит? Татьяна Николаевна. Ваш муж, он, он развел нас и инвесторов. Никаких ста гектар земли под застройку наша компания не выкупала. А сегодня утром, сегодня утром Марк снял 15 миллионов долларов со счетов нашей компании. Все деньги под начальное строительство. Как это возможно? Он же не сказки им рассказывал, должна быть какая-то документация. Как ни странно, документация есть. Оформлением занималась Алла Евгеньевна. Документы подложены, заверены вашей подписью. Оставьте нас. Да. Присаживайся. Он телефон выключил. Алло, Стас, привет. Слушай, очень помощь твоя нужна. Отследишь номер? Ага, сейчас скину. Спасибо. Слушаю. Дин, э, абонент выключен. По последнему звонку в 14.07 он находился в Клинском районе. Примерно 90-100 километров между Новой Ригой и Ленинградкой. Спасибо. Я думаю, что он в охотничьем хозяйстве. Я не понял. А ты какого черта здесь делаешь? М? Следил за тобой. Как чувствовал, что кинешь. Разве это честно? Я все свои обязательства выполнил. Включил актерское мастерство, даже покалечил себя. Я рассказал, что позвоню. Откуда? Из Лондона или из Вены? Ты всех по себе не меряй. На личных извинений нет. Если ты не против, я тебе на карту переведу. Сколько я тебе там остался должен? Семь с половиной миллионов. Половина того, что ты украл. Не понял. Стоять. И ты что, сможешь выстрелить? А у тебя есть причина сомневаться. Насколько мне помнится, ты презираешь людей с оружием. Пасть закрой. Тихо, тихо, тихо. Ты только не нервничай, хорошо? Что, в первый раз револьвер на человека наставляешь? 
Волнуешься, вспотел весь, аж ручки дрожат. Ты, главное, не нервничай, хорошо? Можно все решить цивилизованно, без крови. Присаживайся, поговорим, как деловые люди. О, дорогая, ты посмотри, кто к нам на огонек пожаловал. Марк, давай не будем испытывать судьбу. Просто делай, как он говорит. Ах, вот оно что. Не ожидал. А вы уверены, что вы правильно поступаете? Заткнись и переводи деньги. Давай речи. Тихо, тихо, тихо. Мы же договорились без нервов. Успокойтесь, вон. Апельсинчик скушай. А ты что, хотела, чтобы он пристрелил меня? Он бы этого не сделал! Извини. Я этого не знал. Да, и как после этого можно доверять женщинам?
Где он? Зря вы за мной побежали. Ой, зря вы за мной побежали. Виталик, помоги. Ага. Инна Викторовна. День добрый. Добрый. Не ожидала вас здесь увидеть. Татьяна Николаевна просила передать. Что это? Это договор бессрочной аренды вашего клуба. 
Всего хорошего. Здравствуй, дорогая Инна. Прости, что я так внезапно исчезла. Было очень тяжело пережить все то, что произошло. Потеря людей, которые были дорогими и близкими, заставила меня перечеркнуть прошлую жизнь. Сейчас стараюсь начать все с чистого листа. Привыкаю к новому месту, новому кругу знакомых. Но это совсем не значит, что я забыла о тебе. Надеюсь, у тебя все хорошо, и твоя воля к жизни и воля к победе помогают тебе выстоять. Прими от меня эти документы в знак благодарности. Ты спасла меня и помогла сохранить веру в людей. А это важнее всего. Пусть для тебя откроются новые возможности, и тебе не придется бороться за место под солнцем. Я очень признательна тебе за все. Когда буду в России, обязательно загляну на чашечку кофе.